历代志下》第八章，所罗门建造耶和华的殿和自己的王宫，用了二十年才完成。所罗门又修筑西兰，送给他的那些城市，使以色列人住在那里。所罗门到哈马索巴去，占领了那地方。所罗门又修筑了在旷野的达莫，和他在哈马建造的一切储藏货物的城市。他又建造上伯河伦和下伯河伦，成了有墙、有门和有栓的设防城。又建造巴拉和所罗门拥有的一切储藏货物的城市，以及一切囤放战车的城市、马兵驻扎的城市。和所罗门在耶路撒冷、黎巴嫩以及他统治的全境内喜爱建造的一切。至于以色列人以外的赫人、亚摩利人、比利喜人、西魏人和耶布斯人，剩下来的人民，他们的子孙仍然留在那地，以色列人没有消灭他们。于是所罗门征召他们做苦工。直到今日，唯独以色列人，所罗门没有驱使他们为他的工程做奴隶。他们做了他的战士、军长、车兵长和马兵长。所罗门王有二百五十名监工、监督工人。所罗门把法老的女儿从大卫城带到他为他建造的宫里去，因为他说。我的妻子不可住在以色列王大卫的宫里，因为耶和华的约柜所到的地方都是神圣的。那时，所罗门在耶和华的坛上，就是在走廊前面他建筑的坛上，向耶和华献上燔祭，又照着摩西的吩咐，在安息日、初一和一年三次特定的节期，就是除孝节。七七节，祝棚节，献上每日当献的。所罗门又照着他父亲大卫所定的，设立了祭司的班次，执行他们的侍奉，又派遣立位人各守本职，赞美耶和华，在祭司面前照着每日的本分侍奉，又派守门的按着班次看守各门。因为这是神人大卫的吩咐，王对祭司和立位人所吩咐的，无论是什么事物，或是有关库房的事，他们都没有违抗。从耶和华的殿奠基的日子起，直到建成，所罗门的一切工程都进行顺利，这样耶和华的殿就完成了。那时。所罗门往以东地，到靠近海边的以寻加别和以路去了。西兰派他的臣仆把船只和熟悉航海的仆人送到所罗门那里，他们和所罗门的仆人一同去俄斐，从那里得了一万五千公斤金子，运到所罗门王那里